今天我们来做大家期待已久的叉烧包，这是一块洗干净的夹心肉，有肥有瘦，把它切成小块，切成这样的小粒状就可以了，不需要剁碎哦。再准备几个小洋葱切碎，装好备用。接下来准备一个叉烧酱汁，两勺叉烧酱。一勺蚝油，两勺生抽，一点点蜂蜜，搅拌均匀。接下来起锅热油，把小洋葱放进来，先炒香。炒香了，把肉粒加进来煸炒。把油逼出来之后呢，我们淋入少许高粱酒，增香去腥。现在把料汁淋进来，开水量要多一点，然后焖煮四十分钟。水开了一条中小火焖。我们这个叉烧肉馅料呢焖了四十分钟，现在肉已经焖得很绵软，汤汁焖掉了大半，可以来加入淀粉水勾一下芡，改条大火，一点点加。煮到这样的浓稠度就可以关火啦。拿个碗装起来，冷却了之后放到冰箱冷冻两个小时。叉烧馅冻好了，就可以开始来和面。准备三百克中筋面粉，面粉里加入十克白糖，促进酵母发酵。三克酵母用一百六十毫升清水化开，把酵母水倒进来，用筷子搅动面粉。再揉成一个光滑的面团，揉成团之后盖上盖子，发酵一个小时。面团发酵了一个小时，移到案板上来揉搓排气。哎呦，好大！你站好，别摔跤哦。你这么快就做好啦？你做的那些是什么呀？这个是苹果。苹果？那你现在这个呢？嗯，爱心，爱心啊，哦，好吧。搓好后，把它分成十二个等量的小剂子，撒上少许干粉，防止粘连。拿个剂子，两面都沾上一点点干粉，按扁，然后用擀面杖擀成中间厚、边上薄的一个包子皮。现在就可以开始来包啦。舀一勺叉烧馅在面皮的中间，然后捏起折花。包子全部做好后，静置二十分钟进行二次发酵。冷水上锅，大火蒸十五分钟。好了，包子蒸好了，关火焖三分钟再开盖。今天这碗叉烧包吃起来松软多汁，做法也不难，喜欢的朋友可以试一下哦。我们先来准备一斤鸡胸肉，清洗干净，切成小块，剁成肉末。剁好了鸡肉末，里面加入两勺淀粉，少许盐，一勺生抽，用手搅打上筋，然后腌制十分钟。接着我们来切一些胡萝卜粒，取半截玉米粒，水开了倒进来焯烫两分钟，焯好了西兰花夹出来切碎，玉米跟胡萝卜粒出来放凉。西兰花切好，加到肉末里，把玉米跟胡萝卜也加进来，可以来一点黑胡椒粉，少许蚝油再调一下味，搅拌均匀
，搅拌好了，把它做成一个个小饼。给我看什么呀？看到啦！哇，这是什么呀？这是一个什么呀？潜水艇吗？啊？这是一个潜水艇吗？好。不对。那是什么呀？台阶。鸭毛。哈哈哈！平底锅热油，把鸡肉饼放进来煎。一面煎金黄，就给它放另外一面。放两面之后，盖上盖焖一分钟。盖上盖焖呢，确保中间也熟透。煎到两面金黄就可以了。今天这个鸡胸肉蔬菜小饼呢，吃起来鲜嫩多汁，一点都不柴，营养又丰富，喜欢的朋友可以试一下哦。鸭肉烤好了，冷水下锅焯烫一下，加入两片姜，少许料酒。今天我们用来煲汤的食材有土茯苓、薏米、绿豆，还有五指毛桃，全部都清洗干净。洗干净了，直接放到砂锅里。焯烫好了，捞出来清洗干净。有些皮的位置油脂比较多，我们给它剥掉一些，然后放到砂锅里。加入适量清水，还有两片姜，大火煮开整，小火煲一个半小时。汤煲好了之后，加少许盐调一下味就可以喝啦。今天这款土茯苓绿豆老鸭汤呢，喝起来口感比较清香，特别适合春夏季节喝。喜欢的朋友可以试一下哦。这是我在网上买的一块爱尔兰进口炒四牛腱子肉，我们来把包装剪去。看评论说这种牛肉肉质鲜嫩，很适合家庭炖煮。我买了两斤，把它切成两段，用清水浸泡一个小时，再清洗干净，在冷水下锅焯去血水，加入葱姜。还有料酒去腥，焯好了捞出来冲洗掉浮沫。另外取一个锅，加入少许油，加入冰糖炒出糖色。炒出糖色后加入开水。接着准备一个料包：三个八角，两片香叶，一点点桂皮，一个草果。还有一点点小茴香，最后是辣椒，喜欢辣的可以加多一点。把袋口扎起来，把料包加到锅里，牛腱子肉也放进来，加入两勺猪吼酱，黄豆酱也来两勺。
大概三汤勺的生抽，一丢丢盐，一块拍扁的姜。平时我们印象中进口牛肉都是做牛排等西餐比较多，但其实除了牛排呢，爱尔兰的牛肉还有很多适合中餐的部分，比如烧烤眼肉条啊，还有肥牛卷啊，都是不错的。调中小火焖煮两个小时。哇，好香哦！焖煮了两个小时，我们这牛腱子肉呢已经很绵软了，筷子可以轻松戳过去。现在就可以关火，盖上盖子焖一个晚上，更入味哦。焖了一个晚上，牛腱子肉已经焖得非常入味了，夹出来风干表面的水分，再切块。卤汁不要倒掉了哦，拿来拌面或者煮面的时候淋上一勺，也是超级香的。稍微切薄一点，口感更好哦。看一下这块牛腱子肉，筋膜交错，吃起来绵软不柴，超级好吃的哦熟悉我的朋友们都知道，我们家还是比较常吃牛肉的。牛肉的脂肪含量低，营养很丰富，可以适当多吃哦。哦，那姑姑小心被唱到哦。